Welcome to Arvind Singh Academy. In most common uh, practice, uh, students from different sections like class 11 to 12, they are uh, using logarithms in their physics, chemistry, calculation. But uh, logarithm is not taught right now in any one of the classes like 8, 9th, 10th, 11th or 12th. Earlier, logarithm was uh, used to teach in logarithm was used to teach uh, in different classes like uh, 9th, 10th, and even 11th. There was integral topics in common syllabus of CBSC and other board examinations as well. But uh, nowadays, it is not a part of any of the syllabus. But still, uh, there is a very huge of logarithm. So that is why I am here to tell you about the logarithm, basic properties, practices, and uh, their usage as well. So, today we talk about logarithm. And logarithm is basic. Uh, generally, when we talk about log, the first time a child sees it, he thinks, what is log? And what is log? What is log? What is log? क्योंकि पहले से पढ़ाया नहीं जाता पहले ये पार्ट सिलेबस का पार्ट होता था तो बच्चों को पहले से बेसिक पता होता था जब हम यूज करते थे 11th 12th के क्लासेस में ग्राफ्स में फंक्शन में कैलकुलस में तो बच्चों को पता होता था कि लॉग क्या है लेकिन अब ऐसा पढ़ाया नहीं जाता और जब यूज करते हैं तो बच्चा बहुत सरप्राइज होता है तो आज इसके बारे में हम बेसिक सीखते हैं सबसे पहले लॉग क्या है और हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे कोई भी एक नंबर अगर पॉजिटिव है मान लीजिए कि ए एक पॉजिटिव नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है लेकिन ए 0 1 के बराबर नहीं है इफ ए इज एनी नंबर ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 देन फॉर एनी अदर वेरिएबल से x वी कैन डिफाइन a टू द पावर x इज इक्वल टू y इफ ए इज पॉजिटिव नंबर देन पावर ऑफ एनीथिंग वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव even positive power or negative power, whatever power may be, it will be always positive. So, if a to the power x is, a is positive number and x is positive or negative, whatever may be, it is always positive. So, y will be also positive. So, y is ka matlab positive hoga. a to the power x is equal to y, then x is defined as log of y to the base a. यहां पर a क्या है बेस में है यहां पर भी a क्या हो जाता है बेस में तो ये होता है कि log of x is equal to log of y to the base a और y भी क्या होता है greater than 0 तभी ये डिफाइन होगा इस लॉगरिथम को इसको बेसिक डेफिनेशन कहेंगे a to the power x is equal to y then x is equal to log of y to the base a e to the power x is equal to y, then x is equal to log of y to the base e. ये जो base है, यही base यहाँ रहेगा. 10 to the power 3 is equal to 1000, then 3 can be written as log of 1000 to the base 10. ये 1000 का log है, 10 base है. इसी तरह से 4 to the power 2 is equal to 16, then 2 can be written as log of 16 to the base 4. 2 to the power 5 is equal to 32, then 5 can be written as log of 32 to the base 2. So these are the common practices in which logarithm can be defined. Ye logarithm ka short form hai log, hum is ko lik sakte hai, is tarah se base ko niche. कुछ भी बेस हो सकता है लेकिन वन बेस नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वन टू दी पावर फाइव इज इक्वल टू अगर हम लिखें तो क्या होना चाहिए वन एंड देयर फॉर फाइव इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन टू दी बेस फाइव राइट लॉग ऑफ वन टू दी बेस वन इज फाइव ये पॉसिबल नहीं है इसलिए पहले ही लिखा है हमने कि ए वन नहीं हो सकता ए वन नहीं हो सकता अब आप so, if 5 to the power 0 is equal to 1, hota hai, to 0 is equal to kya hoga? log of 1 to the base 5. a to the power 0 is equal to 1. To 0 is equal to log of 1 to the base a. Matlab log 1 ki value hamesa 0 hogi, chahe kuch bhi base ho. Log 1 ki value hamesa 0 hogi. 10 to the power 0 is also 1. So, 0 is equal to log of 1 to the base 10. E to the power 0 is also 1. Iska matlab 0 is equal to log of 1 to the base e. 
यानी लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी चाहे बेस ई हो चाहे बेस ए हो चाहे बेस टेन हो है ना हर हालत में लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी ठीक है तो इस तरीके से हम लॉग को डिफाइन कर सकते हैं कहीं पर अगर लिखा है ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई तो एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई लिख सकते हैं टू दी बेस ए इसका मतलब है कि कहीं पर अगर लॉग वाई टू दी बेस ए लिखा है इक्वल टू एक्स तो वाई कैन बी रिटर्न एज ए टू दी पावर एक्स वाई स्पर्सो यानी कहीं पर लिखा है कि लॉग ऑफ सेवन टू दी बेस थ्री इज इक्वल टू ए इसका मतलब सेवन इज इक्वल टू थ्री टू दी पावर ए एस ये बेस बेस में रहेगा ठीक है लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस थ्री इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज इक्वल टू इन टू दी पावर वाई लॉग ऑफ टेन टू दी बेस वन टेन इज इक्वल टू वन क्यों टेन इज इक्वल टू टेन टू दी पावर वन बात सही है टेन टू दी पावर वन इज इक्वल टू टेन तो लॉग के डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन टू दी बेस टेन यानी एक बात और समझ में आ गई कि ए टू दी पावर वन इज इक्वल टू ए इस डेफिनेशन के हिसाब से पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड वॉट एवर थिंग्स इज गिवेन राइट हैंड साइड टू दी बेस ए तो यहां पर भी पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए टू दी बेस ए ये एक और चीज आ गई दो फॉर्मूले आपके सामने आ गया लॉग ए टू दी बेस ए वन होगा मतलब लॉग टू टू दी बेस टू वन होगा लॉग थ्री टू दी बेस थ्री वन होगा लॉग ई टू दी बेस ई वन होगा लॉग टेन टू दी बेस टेन वन होगा क्योंकि लॉग ए टू दी बेस ए क्या है वन और दूसरी बात ये समझ में आ गई कि लॉग वन की वैल्यू हमेशा जीरो होगी चाहे कुछ भी बेस हो तो बात समझ में आ गई अब लॉग की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम चर्चा करते हैं लॉग ऑफ एम इंटू एन ये है बेस ए ए बेस है तो अगर मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाता है लॉग मल्टीप्लाई अगर है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होने पर प्लस कैसे ये प्रॉपर्टीज है लॉग एम टू दी बेस ए प्लस लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए बेस चाहे जो मर्जी हो ऐसा होगा अब सवाल है कि सीखे कि ऐसा क्यों होगा क्यों होगा ठीक है तो देखते हैं कि लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स मान लिया जाए ठीक है ऐसा कर सकते हैं तो एम को क्या लिख सकते हो बताओ आयुष एम को क्या लिख सकते हैं एक्स का पावर है कि ये बेस बेस में रहेगा बेस तो बेस हाँ, एक पावर एक्स इक्वल टू हाँ ए का पावर एक्स इज इक्वल टू एम यानी एम इज इक्वल टू ए का पावर एक्स अच्छा इसी तरह से लॉग ऑफ एन टू दी बेस को वाई मान लो तो क्या लिख सकते हैं एन इक्वल टू एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर वाई ठीक है तो दिक्कत वाली बात तो नहीं है समझ आ गई बात अच्छा अब एम इंटू एन अगर लिखा जाए तो क्या होगा बताओ चाहे ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दूं कि ए का पावर एक्स इंटू ए का पावर वाई इज इक्वल टू एम इंटू एन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाता है प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एम एन हो गया बोलो वो नहीं अब लॉग का डेफिनेशन क्या है कि ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस टू दी बेस्ट दिस तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन नहीं टू दी बेस ए लिख सकते हैं लिख सकते हैं पक्का समझ आ गया अच्छा अब एक्स क्या था हमारा बताओ जरा लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए और वाई क्या था लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एम इन टू एन ये तो प्रूफ करना था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो बेस क्या हो जाएगा ये सारे प्लस में हो जाएंगे सिमिलरली लॉग ऑफ एम एन पी अगर तीन हो तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए प्लस लॉग ऑफ पी टू दी बेस ए को दिखा समझ आ रहा है अच्छा अब एक दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि लॉग ए 
एम टू दी बेस एम डिवाइड में हो तो ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एम ठीक है ये होता है अगर डिवाइड हो तो माइनस में होगा ठीक है ऐसा क्यों फिर उसी तरह से प्रूफ करते हैं प्रूफ जरूरी इसलिए है अभी ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए और हाउ टू ऑपरेट विथ लॉगरिथम यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड राइट लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए इज इक्वल टू फिर मान लिया एक्स तो एम को क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स लॉग ऑफ एम टू दी बेस ए इज इक्वल टू वाई तो एम को क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर वाई लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना अच्छा अब हम अगर डिवाइड करें एम बाई एन लिखें एम बाई एन इसका मतलब क्या हुआ एम के बदले क्या लिख सकते हैं ए टू दी पावर एक्स अपॉन ए टू दी पावर वाई डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाता है माइनस होता है यानी ए टू दी पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एम बाई एन फिर अब लॉग के डेफिनेशन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू क्या लॉग ऑफ एम बाई एन टू दी बेस ए और एक्स है क्या क्या माना था एक्स को लॉग एम टू दी बेस ए लॉग एम टू दी बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन टू दी बेस ए ठीक है तो डिवाइड हो तो ऐसा हो जाएगा इसका मतलब कई सारी चीजें डिवाइड हो तो भी ऐसा कर सकते हैं सब क्या हो जाएंगे माइनस जितने डिवीजन में होंगे वो हो जाएंगे माइनस मतलब ऐसा अगर हो मान लो जैसे ये क्या दो स्पेशल केस लॉग ऑफ एम इंटू एन अपॉन पी इंटू क्यू इंटू आर टू दी बेस ए इसको आप क्या लिख सकते हो लॉग एम टू दी बेस ए लॉग एम टू दी बेस ए क्योंकि मल्टीप्लाई में है माइनस लॉग पी टू दी बेस ए माइनस लॉग क्यू टू दी बेस ए माइनस लॉग आर टू दी बेस ए जो डिवाइड में है वो सारे माइनस हो जाएंगे और जो मल्टीप्लाई में हैं वो सारे क्या हो जाएंगे प्लस में कोई दिक्कत एक बार फिर समझते हैं बेसिक चीज हमने क्या बताया जरा ध्यान से देखो लॉगरिथम टॉपिक का नाम है लॉगरिथम ए अगर ग्रेटर देन जीरो है कोई भी पॉजिटिव नंबर है और ए वन के बराबर नहीं है तो दो बातें होंगी एक ए ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन और दूसरा एक वन से बड़ा क्योंकि वन के बराबर नहीं है अगर नंबर लाइन सिस्टम पे बात करें तो ए जो है वो पॉजिटिव है यहां जीरो से आगे है लेकिन वन नहीं है तो एक बात होगी कि जीरो से वन के बीच में हो तो क्या होगा और दूसरा वन से बड़ा हो तो क्या होगा ठीक है जीरो पॉइंट में भी कुछ हो सकता है हाँ जीरो पॉइंट में भी कुछ हो सकता है जैसे वन बाई टेन का हम निकालें लॉस तो क्या होगा लॉग ऑफ वन बाई टेन यहाँ पे लिखता हूँ लॉग वन बाई टेन टू दी बेस टेन क्या मतलब हुआ इसमें अभी इस फॉर्मूले के हिसाब से एम बाई एन के हिसाब से क्या लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन यानी हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ वन टू दी बेस टेन माइनस लॉग टेन टू दी बेस टेन ऐसा लिख सकते हैं तो क्या होगा लॉग वन की वैल्यू तो अभी आपने सीखा कि जीरो होगा लॉग टेन टू दी बेस टेन आपने क्या सीखा वन तो ये क्या हो गया माइनस वन तो निगेटिव में भी लॉग की वैल्यू आ सकती है ठीक है ना निगेटिव में भी लॉग की वैल्यू आ सकती है ठीक है ना वैल्यू आ सकती है लॉग की ठीक है ना बट ये चेंज डिफाइन होगा कि ए पॉजिटिव है और ए नॉट इक्वल टू वन है तो ऐसा होगा तो ये डेफिनेशन हुआ हमारा कि ए टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स ये जो चीज है इज इक्वल टू वाई हो तो हम इस पावर इज इक्वल टू ध्यान से समझो पावर इज इक्वल टू लॉग ऑफ राइट हैंड साइड टू दी बेस ए बेस हमेशा बेस में ही रहेगा ठीक है ओके e to the power x is equal to y then power is equal to this is power is equal to log of right hand side to the base e ye again 10 to the power 3 is equal to 1000 3 is equal to power is equal to log of 1000 to the base 10 similarly ye sare likha hai 4 to the power 2 is 
So is equal to log of 16 to the base 4. 2 to the power 5 is 32. 5 is equal to log of 32 to the base 2. Is the case. But this base 1 can be done. Because 1 is the power 5 is equal to 1. If you write its definitions, the log 1 to the base 1 is 5. And 1 to the power 4 is also 1. So 4 is equal to log 1 to the base 1. Yani log 1 to the base 1 is 5 ke bhi hai. Aur log 1 to the one base 4 ke bhi hai. Iska matlab 5 is equal to 4. So what puri the puri mathematics? Kya ho Galat. 5 4 ke bhi hota nahi hai. Thik hai? Har ek number is prove ja Is liye base 1 nahi ho sakta. Base 1 nahi ho sakta hai. 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता 0 से बड़ा होगा 1 से कम या 1 से ज्यादा तो 1 एक डिटरमिनिंग एक क्रैकर है जहां पे वैल्यू डिफाइन नहीं है 1 से कम 1 से ज्यादा समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता 1 इस तरह से 5 टू द पावर 0 इज 1 लिखा हमने तो 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 टू द बेस 5 हुआ a to the power 0 is equal to 1, so 0 is equal to 1 to the base a. A क्या है? Generalized value है. इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि log of 1 to the base, log 1 is always 0. Base चाहे जो कुछ भी हो. Log 1 की value हमेशा 0 होगी. और a to the power 1 is equal to, क्या होगा? a to the power 1 is equal to a. ठीक है इसलिए पावर इज इक्वल टू डेफिनेशन के हिसाब से लॉग ऑफ a टू द बेस a यानी किसी का भी बेस और फंक्शन दोनों बराबर हो तो वैल्यू 1 होगी 2 टू द बेस 2 इज 1 3 टू द बेस 3 इज 1 e टू द बेस e इज 1 10 टू द बेस 10 इज 1 हमेशा ये 1 होगा बाकी ये दो फार्मूले हमने बताए कि लॉग m n हो तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई वाली चीज प्लस हो जाता है और डिवाइड वाला चीज माइनस हो जाता है प्रूफ करके दिखाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और एक दो प्रॉपर्टी जो और करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैसे करना है log of a to the base e 
और ये रेसिप्रोकल अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा e to the base b b will be कितना होगा b to the base b तो इसका मतलब हुआ कि log a to the base b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं log a to the base e log b to the base e independent base पे इसको अलग अलग किया जा सकता है मतलब ये कि अगर लिखा हो log of x to the base y तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं log x upon log y base दोनों में हमने क्या ले लिया independent e कुछ भी base हो सकता है ठीक है ना इस तरीके से एक प्रॉपर्टी और है कि log of a to the base b ये भी पावर में है बेस और c to the power d log of c to the power d log of c to the power d but base is a to the power b तो क्या होगा d by b बाहर हो जाएंगे ये और log of c to the base a रह जाएगा कैसे आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ये तो d तो पहले ही बाहर हो गया कैसे बाहर हो जाएगा log m to the power n वाली कैरेक्टरिस्टिक से और इसको बेस को आप अलग अलग करोगे तो ये भी बाहर हो जाएगा ठीक है ना तो what will happen कि हम इसको d by b बाहर लिख सकते हैं और हम इसका बेस ऐसे लिख सकते हैं log लिखा है यहाँ पे root two to the power root three अब बताओ कैसे लिखोगे यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो three का power one by two two का power one by two one by two ये भी बाहर ये भी बाहर तो ये हो गया one by two upon one by two log of three to the base two ठीक है तो ये कट जाएगा अर्थात आप लिख सकते हो log three to the base two इसका मतलब हुआ कि log of a to the power nth root of this and base nth root of b हो तो आप इसे log a by b लिख सकते हैं irrespective of powers ठीक है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई फिर हम इनइक्वालिटी पे बात करते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी कैसे होगा अगले वीडियो में ठीक है